Welcome, dear students. In the number, Dairy Farmer Entrepreneur, Randa Brishman Jayate Galte, Nala Practical, Prevention and Control of External Parasitic Infestation in Cattle in the topic on a discussion. Prevention and Control of External Parasitic Infestation in Cattle. Sadarni Aita, Namada Pashikalil Kana Pedana, External Parasitical, either Sheridina Agatha. Kanana parasitical ala, Sheratina Purata Kanana, parasitical, Avayude controlling in Aita, Avayud and Ramarjatin Aita, Namurka Cheyam, Patavana, Chilla Markangal, Namurka, Noka Ultimunodi Aita, or life cycle in a day to the Lingal Kana, Pashakal in them, Enganiana, a parasitic infestation, Matu Pashkal like a or Pashu. Internal parasitical carry chain the wingle, other chana the lude, other umi lake, mutta rubatil, porteke, verino. E veruna, muttagal, ex worms in the ex boomil, develop a jay game, ada either mandil, develop a jay game, bearing a rangi, pullum, patu, southern locatina, validae, larvae, mari, windum. Pulligal, petipitirikino, Swabavicum item, larval stage, pulligal carna pedana, internal parasitical, matipashical, a pulle, caricuno in oropa, ulekipova game, larva, valarna, adult form, I, margame, chayino. Their life cycle continues chay the one day, irikino. Then eradication program, program in the parabol, number chay and other, Pashu in the white nagat the carnana, worms in the shipikiga. Coda de, other day, exine, the shipicana. I then add Pashuinana treatment, Kodoka and the Sara. External parasite in dame, Egadesham, in the Bolataniana, life cycle by another. In the Kiana, external parasitic anadum, other day, Nurbarjana, Degadigal, in the Kiana Namuka, Noka. A. To identify and control various external parasitic infections in cattle. Sadarni Aita, Namada Pashikal Kakaduna, external parasitical day, Nurbarjana, Riedigal, Namakanoka Munodi Aita, parasites in day, definition noku. Parasites are the organisms that live on or in a host organism and derive nutrient from it, causing diseases and infections. Parasitum or organism under G with the Nian and the Lark Mariamalo, Padadangal number, Malayalatil Parino. This is the first time that we have to do this. That is the host. That is the host. But the host is the host. That 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 is Matu infections of Namaka Pradikshika. In the Kiana parasitical kunda, Namada Pashakal kunda on the Prashnangal in the Parino, they lead to reduced milk yield and weight loss, reproductive problems in dairy animal, clinical problems such as rough skin, anemia, and diarrhea. Sadarni at Kandavarna, Muna Prashnangalana, Palul Padanam Kurayuno, Swabavigam item, Pashu Edukuna Bakshanathinde, Poshagam, Avaki Kitta the Vidimbol. Padinavisha Matla Poshnum Kita the Lebic Vera Kita the Varigayum, Adinabaga Maita, Padul Padanum Corino. Swabavica Maitum, Adinda Bakshnam, Paradangal Karik in the Samieta, Avshitim La Poshna Lebica the Varigayum, Weight Loss in a Baram, Corayundana, Karana Maguno. Kuda de Matu Pradana put the Prashna Mana, Reproductive Problems, Karna Padarunda, Dairy Animals, Parasites in a Attack of Kudikangal, Prategichu. He was in the Kariba Kedakan Sami, the young animal silver board. Kuda the Machu Pradana Petta, Prashnangal in the Parayada, Tulipur Tunda on the Pranangala, Rectum Nashtam Kondam down the anemia, Viral Akam diarrhea, Totangyave, Cheria Pashkalil, Kana Pedaranda. Young animals in Ada the Sadarni Aita Badikuna there, Adults in which a compare in the Sami, the young animals in Ana Kuda the Lightum, Parasitic Infestation, Kandavar another. Parasitical and the category I can see the internal parasites, external parasites. 
ഇന്റർണൽ പാരസൈറ്റുകളെ നമ്മൾ എൻഡോ പാരസൈറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്റർണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ദൻ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന പാരസൈറ്റുകളാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ഇന്റർണൽ പാരസൈറ്റ്സ് അഥവാ എൻഡോ പാരസൈറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ടേപ്പ് വേം റൗണ്ട് വേം ആൻഡ് ഹുക്ക് വേം നാടവിര ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് കൂടാതെ ഉണ്ടവിര പിൻ വേം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന വിരകൾ ദൻ എക്ടോ പാരസൈറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പേന ചെള്ള് ചെറിയ പാറ്റകൾ ടിസി ഫ്ലൈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ എക്ടോ പാരസൈറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പറയാം എന്താണ് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് തൊലിപ്പുറത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവയായിരിക്കും എക്ടോ പാരസൈറ്റുകൾ എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ലീവ് ഇൻ ഓർ ഓൺ ദ സ്കിൻ ഓഫ് ദ ആനിമൽ തൊലിയുടെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയുടെ ഉൾവശത്ത് അതായത് തൊലിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നവരാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശരീരത്തിന് അകത്തല്ല ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദീസ് ആർ മോർ പ്രിവാലൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ആൻഡ് റെയിനി സീസൺ സാധാരണഗതിയിൽ സമ്മർ സീസണിലും റെയിനി സീസണിലുമാണ് ഇവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് മൂലം നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് കോസസ് ഡിസീസസ് ഇൻ ആനിമൽ ബൈ ഇൻഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പോയിസണസ് ബൈറ്റ്സ് പലപ്പോഴും പല എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റുകളും അവരുടെ കടി മൂലം പോയിസൺ വരെ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അഥവാ വിഷം ഉള്ള പാരസൈറ്റുകളും ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അനിമൽസിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു കോസസ് ഡിസീസസ് ഇൻ ആനിമൽ ബൈ ഇൻഫ്ലിക്റ്റിംഗ് പോയിസണസ് ബൈറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് കോസസ് വൂണ്ട് ആൻഡ് ഇറിറ്റേഷൻ ടു ദ സ്കിൻ ലീഡിംഗ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ കടിയേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടലുകളും ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഇത് ക്രമേണ വലുതായി വലിയ ഇൻഫെക്ഷൻസിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും പല എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റുകളും രോഗങ്ങളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡാമേജ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ട് ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ആനിമൽ ചില പരാതങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാതിരിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വരെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എപ്പോഴും പശുവിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഇത് നയിക്കുകയും ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനെ വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോമൺ എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പശുക്കളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന എക്ടോ പാരസൈറ്റുകൾ എന്ന് നോക്കാം ടിക്സ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈസ് ടിക്സ് ടിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത ചെറിയ ചെള്ളുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉണ്ട ഷേപ്പിൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് കാണുക ആദ്യം ചെറുതായിട്ടും പിന്നീട് ഇത് ചോര ഊറ്റി കുടിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് വലുതായി വീർത്ത് വരുന്നതും നമ്മൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ കടിക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ചുവന്ന് തുടുത്ത് വരിക നീർക്കെട്ട് ചൊറിച്ചിൽ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും കൂടാതെ പലപ്പോഴും ഇവ പല രോഗങ്ങളുടെ വാഹകർ കൂടെ ആവാറുണ്ട് മൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈസ് പേനുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അനിമലിന്റെ ഹെയർ സർഫേസിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കൂടാതെ ബോഡി സർഫേസിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കൂടെയാണ് മൈസും മൈറ്റ്സും ലൈസും അതിന്റെ ചിത്രമാണ് താഴ്ത്തു തന്നിരിക്കുന്നത് പേനുകൾ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് ഇവര് ലൈസ് ആൻഡ് മൈറ്റ്സ് ആർ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ഓൺ ദ അനിമൽ ബോഡി ആൻഡ് ഫീഡ് ഓൺ ഇറ്റ് സ്കിൻ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഇഷ്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പശുവിന്റെ രക്തവും കൂടാതെ തൊലി പുറത്ത് ചെറിയ ടിഷ്യൂസ് തൊലി തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇവ അവരുടെ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട് ക്രമേണ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു തൊലിപ്പുറത്ത് ചെറിയ പൊട്ടലുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ രോഗങ്ങൾ പകരുവാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത കാറ്റഗറി ഓഫ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഫ്ലൈസ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈച്ചയും കൊതുകുകളുമാണ് ഇതിൽ വരുന്ന
ഇവ പശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വെറ്റ് ഈർപ്പം അതേപോലെ തന്നെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ മറ്റു സ്കിൻ സെക്രേഷൻസ് രക്തം ഒക്കെ ഇവർ ഇവരുടെ ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിക്കുകയും കൂടാതെ ഇവ പലപ്പോഴും വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളുടെ വാഹകരായി കാണാറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ഫ്ലൈസിന്റെ നിയന്ത്രണം വളരെ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഡയറി ഫാമിൽ ഇവ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് രോഗം വരുത്തുക മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും വലിയ ഡിസ്റ്റർബൻസിന് കാരണമാവുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന വെയിറ്റ് ലോസ് വരെ നമ്മുടെ പശുക്കളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് കൂടാതെ മിൽക്ക് ഈൽഡിലും ഇത് കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്ടോ പാരസൈറ്റുകൾ എക്ടോ പാരസൈറ്റുകളുടെ കൺട്രോളിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് സാനിറ്റേഷൻ മെഷേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഹൈജീനിക് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഹെൽത്ത് സാനിറ്റേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഫാം ഹൈജീൻ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാം പരിസരവും വൃത്തിയായും ശുദ്ധിയായും എപ്പോഴും വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനായിട്ട് ഫാമിന് ചുറ്റുവാശിത്തും കാണുന്ന കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ പ്രത്യേകം മറക്കരുത് ഷെഡിന് തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ഗ്രാസ് കട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും നിർത്തുക കൂടാതെ തൊഴുത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഡ്രൈനേജ് ഹോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അടച്ചിടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഫ്ലൈസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തടയുവാൻ സഹായകമാകും റൺ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഷെഡിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം നേരിട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് വിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ടാങ്കിൽ കലക്ട് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് അതിന് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫാമിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പശുക്കൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും എക്ടോ പാരസൈറ്റിസൈഡുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിനകത്തേക്ക് പുതിയ എക്ടോ പാരസൈറ്റുകൾ വരുന്നത് തടയുവാൻ സഹായിക്കും പാരസൈറ്റുകളെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എക്ടോ പാരസിറ്റിസൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏജൻസ് ദാറ്റ് കിൽ പാരസൈഡ്സ് ആർ കോൾഡ് എക്ടോ പാരസിറ്റിസൈഡ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് പുതിയ ആനിമൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് എക്ടോ പാരസിറ്റിസൈഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മറ്റു രോഗകാരികളെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് അകത്തും പാഡക്സിലും ബാൻസിലും ഒക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു തവണ എന്ന കണക്കില് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്ട്സുകളെ കൊല്ലുവാൻ സഹായിക്കും മെത്തേഡ്സ് ടു അപ്ലൈ എക്ടോ പാരസിറ്റിസൈഡ്സ് മെത്തേഡ്സ് ടു അപ്ലൈ എക്ടോ പാരസെറ്റിസൈഡ്സ് എക്ടോ പാരസെറ്റിസൈഡ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിപ്പിംഗ് സ്പ്രേയിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോറോൺ ആൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് എക്ടോ പാരസെറ്റിസൈഡുകൾ നമ്മുടെ പശുക്കളിൽ അഥവാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഡിപ്പിംഗ് എന്നത് ഡിപ്പിംഗ് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മുക്കി എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഡിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഡിപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെറിയ ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോട്ട് ഷീപ്പ് പോലുള്ള ആനിമൽസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വലിയൊരു ടാങ്കിൽ പാരസെറ്റിസൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ കലക്കി അതിൽ തല അടക്കം മുക്കി എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫാമുകളിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ചിത്രീകരണം പോലെ നോക്കൂ ഓരോ പശുവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആനിമലും ആദ്യമായി വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു റാമ്പ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിർബന്ധമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റിസൈഡ് കലക്കിയ വെള്ളത്തിലൂടെ പശുക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആടുകൾക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു ഇതിനായിട്ട് 
ഇതിലൂടെ പശു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി താഴ്ചയിലേക്ക് ഒരു താഴ്ച കാണുന്നു അവിടെ വെള്ളം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിറഞ്ഞ് നിന്നിട്ടുണ്ടാവും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ആനിമലിന് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട വരും ഇതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിൽ വരുന്ന പുതിയ ആനിമൽസിലെ എക്ടോ പാരസൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്ത ഫാമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ആനിമൽസിന്റെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം കാണുന്ന എക്ടോ പാരസൈറ്റുകളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഗോട്ടും ഷീപ്പിനെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാങ്കിൽ എക്ടോ പാരസൈറ്റിസൈഡ് ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ നിറച്ച ടാങ്കിൽ മുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹെഡും തല ഉൾപ്പെടെ മുക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിലുള്ള പാരസൈറ്റ്സുകളുടെ നശീകരണം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ രാവിലെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആയതിനാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് അധികമാകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്ടോ പാരസൈറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണം സാധ്യം ആകുന്നു അടുത്ത മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്ടോ പാരസൈറ്റിസൈഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്പ്രേയിങ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൊറോണ കാലമായതിനാൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരു റാമ്പ് പോലെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത്തരത്തിലൊരു റാമ്പ് ഇത് വന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ വാട്ടറിൽ എക്ടോ പാരസൈറ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുവഴി എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം തുടർച്ചയായിട്ട് ആനിമൽസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആനിമൽസിനെ ചെറിയ കൂട്ടം ആനിമൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പശുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ മാനുവൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് സ്പ്രേയിങ് മെഷീൻ്റെ സഹായത്താൽ നല്ലൊരു സ്പ്രേയറിൻ്റെ സഹായത്താൽ എക്ടോ പാരസൈറ്റിസൈഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അനിമൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഒരു വശത്ത് കെട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തല മുതൽ വാലി വരെയും അത് അത് കൂടാതെ കാലിൻ്റെ കുളമ്പിൻ്റെ അടി വരെയും നിർബന്ധമായിട്ടും സ്പ്രേയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിന് അകത്തും നോസ്ട്രില്ലും മൗത്തിൻ്റെ അകത്തും വായയുടെ അകത്തും മരുന്ന് പോകാതെ നോക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അതിനായിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും സ്പ്രേയിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടാതെ ഇത്തരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ മരുന്നുകൾ പുരുളാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പി പി ഇ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കണം പോറോൺ ഓൺ പോറോൺ മെഡിസിൻ പോറോൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഫോർ എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെഡിസിൻ പശുവിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈനിലൂടെ പശുവിൻ്റെ മുതുകിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുകൂടെ പതുക്കെ പോറോൺ പോലെ അതായത് ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഈ ഈ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പടരുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ മൈക്രോഗ്രാംസിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനും കൂടെയാണ് പോറോൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന സർഫേസ് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന തൊലിപ്പുറത്ത് കാണുന്ന എക്ടോ പാരസൈറ്റുകളെ നിർബാധനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വളരെ സിവിയർ കേസിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് റൂട്ടിലൂടെ തൊലിയുടെ അടിവശത്തേക്ക് മെഡിസിൻസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള എക്ടോ പാരസൈറ്റുകളെയും എൻഡോ പാരസൈറ്റുകളെയും ഒരുപോലെ നിർബാധനം ചെയ്യാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വില നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് മെത്തേഡാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ മെത്തേഡ
എക്ടോപാരസൈറ്റുകളുടെയും എൻഡോപാരസൈറ്റുകളുടെയും നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായിട്ട് ഇൻജെക്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രിക്കോഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് മെഡിസിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ മാർഗങ്ങൾ ആറ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തേതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡോസേജ് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എക്ടോപാരസൈറ്റ് ആയാലും എൻഡോപാരസൈറ്റ് ആയാലും രണ്ടിൻ്റെയും നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്താണോ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൽ കൂടാനോ കുറയാതെയോ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും രോഗം മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പശുക്കളെ നയിക്കാം എന്നാൽ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ജീവികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അളവിൽ കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെരുകുകയും ചെയ്യും ആയതിനാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡോസേജ് മാനുഫാക്ചർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നിർബന്ധമായും കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വി ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റിസൈഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് അഥവാ പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ദോഷമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാനും മറ്റുമായി ചെയ്തുവെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനോ പാടുകയുള്ളൂ മെഡിസിൻസ് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ആ പ്രോസസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കും പലപ്പോഴും ദോഷമായി മാറാറുണ്ട് നല്ല വായു സഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രം എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റിസൈഡുകളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക നോ ഡോസേജ് ടു സിക്ക് ആനിമൽ മറ്റു രോഗങ്ങളിൽ ഉള്ള പശുക്കൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എക്സ്റ്റേണൽ പാരസെറ്റിസൈഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇവ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായി മുന്നായിട്ട് നിർബന്ധമായും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീറ്റയും വെള്ളവും കൊടുത്തിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു ആനിമൽ ബിഫോർ ഡിപ്പിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മെഡിസിൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസൽ മെക്കാനിസം ഏതാണോ മാനുഫാക്ചറർ പറയുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ എക്വിപ്മെൻസും നിർബന്ധമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എക്ടോ പാരസെറ്റിസൈഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോസിൽ മാത്രം മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് നിർബന്ധമായും ധരിക്കുക അസുഖമുള്ള പശുക്കൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എക്ടോ പാരസെറ്റിസൈഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് തീറ്റയും വെള്ളവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ പശുക്കൾക്ക് മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് ഓർ വരുന്ന മെഡിസിൻസ് കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക എക്വിപ്മെൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് എക്ടോ പാരസെറ്റിസൈഡ്സ് ആർ കോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി സ്പ്രെഡ് ഓൺ ദ ബിൽഡിംഗ് പാഡക്സ് ആൻഡ് ബാൺ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ കെമിക്കൽ എവരി എത്ര ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഡിപ്പിംഗ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ഇൻ ദ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്ടോ പാരസെറ്റിസൈഡ്സ് എ സെക്കൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എപ്പോൾ കൊടുക്കണം A person handling and applying ectoparasecticide to animal must wear in the jayanam. For pour on method, preparation must be poured along the dash of the animal. Some ectoparasecticides can be injected into the animals through dash root. Ectoparasecticides and their control measures. Thank you.